ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் ஹார்மோனி கான்ஜிகேட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே உங்களுக்கு புரியும் இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சம் ரெண்டு சம் கண்டிப்பாக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் த ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூ அப்படி ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூ ஈக்வல் டு சைன் ஹெச்எக்ஸ் சைன் ஒய்யோட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நாலில் எது ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூ யூ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்ட்டில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பார்ட் ஒனில் நம்ம இந்த சமையல் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இது யூ வந்து வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க சம் எடுத்துக்கோம் இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யூ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா யூலேருந்து யூ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் யூ எக்ஸ்ன்றது என்னது கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு சைன் ஒய்ன்றது இதில் கான்ஸ்டன்ட் சைன் ஹெச்எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு காஸ் ஹெச்எக்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஒய் கண்டுபிடிப்போம் யூ ஒய்ன்றது என்னது X constant, sin Hx constant, sin Y யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஒய் கிடைக்கும் யூஎக்ஸ் யூஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் வந்து சிஆர் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஹோல்ட் ஆகும் சிஆர் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் யூஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா அதுலேருந்து நம்ம இங்கே இருக்க யூஎக்ஸ்லேருந்து நம்ம விஒய்யை எழுதலாம் அப்போ நம்ம இதிலேருந்து விஒய் எடுத்து எழுதுகிறோம் விஒய்யோட வேல்யூ என்னது காஸ் ஹெச்எக்ஸ் சைன் ஒய் எப்படி நம்ம இதை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா யூஎக்ஸும் விஒயும் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் விஒயோட வேல்யூ எடுத்து எழுதுகிறோம் விஒயிலேருந்து வி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இன்டகிரேட் பண்ணணும் விஒயை ஒயில் இன்டகிரேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வி கிடைக்கும் ஓகேவா இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் இன்டகிரல் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் சைன் ஒய் டிஒய் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் இப்போ ஒயில் தான் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ காஸ் ஹெச்எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சைன் ஒயை இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் ஒய் கிடைக்கும் சைன் ஒயை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் ஒய் தானே ஸோ எடுத்து எழுதிடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒய்யால் இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் எக்ஸில் இருந்ததுனாலுமே அதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் எடுத்திருக்கோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா நம்ம ஒய்யால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸில் இருக்க எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட் இல்லை அதனால் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தான் எடுக்கணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் காஸ் எச்எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இதுதான் நம்மளோட வி ஆனால் வி இருக்க இடத்துல ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு இருக்குது இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆப்ஷன் இப்போ செக் பண்ணணும்னா இப்படி ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னே கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு சி தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ வி என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு வி ஒய் இருக்குது வி ஒய்லேருந்து வி இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா விலேருந்து வி எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் வி எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸை மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் காஸ் ஹெச்எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சைன் ஹெச்எக்ஸ் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மைனஸ் இருந்துச்சு அதை எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸில் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஸோ காஸ் ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது வி எக்ஸுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் இதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ வி எக்ஸ் தான் இது ஆனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் விஏ டிஃப்
இப்போ இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குல்ல இது ரெண்டையும் ஈக்வேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தோன்னா இப்போ ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம இது எதுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க தான் ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னு என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கணும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸை வந்து நம்ம சீன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம சீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் வீல என்ன இருக்குது மைனஸ் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ இதுதான் நம்மளோட வி ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூ யூவோட ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அந்த கொஷனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் வி இது தான் இது தான் நம்மளோட ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு ரெண்டு இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு வந்திருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் ரைட் ஆன்சர் நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி இதே போல் ஒரு சம் பார்த்தோம் வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா சேம் அதே ப்ரொசீஜரில் தான் போட்டிருக்கோம் உள்ளே இருக்க சம் மட்டும்தான் வேறு ஒரு டைம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு சம் போட்டிருக்கோம் ரெண்டையுமே திருப்பி திருப்பி ரிவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு இது இது ஒரு கொஷின் இதுவுமே ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இன்னொரு கொஷின் பார்க்கலாம் இன்னொரு கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இஃப் த ரியல் பார்ட் ஆஃப் அன் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அந்த யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சைன் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் ஒய் தென் எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ என்னென்னா ரியல் பார்ட்டை கொடுத்துட்டாங்களாம் ரியல் பார்ட் ஆஃப் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் இஸ் இட்டில் யு ப்ளஸ் ஐவி இருக்கும் இல்லையா இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டை அனாலிட்டிக்னு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த யூவை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் யூ ப்ளஸ் ஐவின்னு எழுதுகிறோம் யூ ப்ளஸ் ஐவின்னு எழுதணும்னா நம்மளுக்கு இந்த வி தெரியணும் இல்லையா அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வியை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வியை யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவியை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர் இப்போ இந்த சமயம் எப்படி போகணுன்னா இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் ஹெச்ஒய் தான் இந்த சம் தான் நம்ம அங்கே பார்த்துருக்கோம் யூன்றது கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூஎக்ஸ் யூஐ கண்டுபிடிப்போம் யூஎக்ஸ்லேருந்தே விஒய்யோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா அந்த வியை இன்டகிரேட் பண்ணும் போது விஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வி கிடைக்கும் அந்த வியை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எக்ஸால் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வி கிடச்சிடும் வி வேல்யூ என்ன கிடச்சிது காஸ் எக்ஸ் சைன் ஹெச்ஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம போடும்போது எப்படி கிடச்சிது காஸ் எக்ஸ் சைன் ஹெச்ஒய் ப்ளஸ் சி இதுதான் நம்மளோட வியாக கிடச்சிருக்கு நம்மளோட கொஷனில் ஸோ இது வி ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த சம்மை போட்டு வி கண்டுபிடிக்கணும் அது நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சம்மன்றதுனால நான் வியாக எடுத்துக்கிட்டேன் யூ வந்து நம்ம கொஷனில் இருக்கு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஹெச்ஒய்னு இந்த சம்க்கு நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் சம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சம் மாதிரியே போட்டு நம்ம வியை கண்டுபிடிப்போம் யூவையும் வியையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எஃப் ஆஃப் இசட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி இல்லையா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் யூன்றது சைன் எக்ஸ் காஸ் ஹெச்ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஹெச்ஒய் ஐ இருக்கு ஐ வியோட வேல்யூ ப்ளஸ் சி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வி அந்த எஃப் ஆஃப் இசட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது என்னென்னா இசட் வந்து எக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இதில் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒய் ஜீரோனா ஐ இன்ட்டு ஒய் ஜீரோ ஆகிடும் இசட்டோட வேல்யூ எக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆகும்போது இசட் டென்ஸ் டு எக்ஸ்னு மாறிடும் அப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ
இப்போ இந்த சம் நம்ம ஏற்கனவே யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து வி ஆஃப் எக்ஸ் வி வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வி எடுத்து எழுதிட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இந்த சம்மில் எப்படி போட்டிருக்கோம் யூஐ யூஎக்ஸ் யூஐலாம் கண்டுபிடிச்சா அதே போல் நம்ம வி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட எஃப் ஆஃப் இசட் கிடச்சிடும் இதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் இப்போ இந்த ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் வச்சு எந்தெந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு டைம் இப்போ ஃபைண்ட் இமேஜினி இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னு கொடுத்துருவாங்க அந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் இமேஜினரி பார்ட்டை கண்டுபிடிங்கன்னு வாங்க இமேஜினரி பார்ட்டுன்றது என்னது வி ஸோ வியை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரியல் பார்ட் ரியல் பார்ட் யூவை நம்மளுக்கு இங்கே கொஷனில் கொடுத்துருவாங்க இதில் வந்து வியை கண்டுபிடிங்கன்றது தான் சிம்பாலிக்காக கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூவை கண்டு வி யூவை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் வி ஆஃப் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு யூவை கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வீணும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூனும் கேட்கலாம் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூவும் வி தான் இப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் இதோட சேர்த்து அடிஷ்னலாக எல்லா கொஷின் கூடையும் அடிஷ்னலாக ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படியும் கேட்கலாம் ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் இசட்னா என்ன பண்ணுவோம் யூவும் வியும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதை யூ ப்ளஸ் ஐவி ஃபார்மில் எழுதிட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் கிடச்சிரும் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டுன்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் இதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் கண்டுபிடிக்கிறதுல இப்போ அது எல்லாமே நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் தான் பார்த்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கில் இருந்துச்சுன்னா யூவோட வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எப்படி போடுறது பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு சம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்காக இல்லாமல் நார்மலாக எக்ஸ் ஒயில் ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் தான் இது யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் யூ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஒய் கண்டுபிடிப்போம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் ரெண்டு வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் யூஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ்னு தெரியும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இதிலேருந்து யூஎக்ஸ் தான் விஒய்ங்கிறதுனால அதை விஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் யூஎக்ஸோட வேல்யூ தான் இது இதை எடுத்து எழுதிடுறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் விஒய்லேருந்து வி கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும் போது நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு ஆட் பண்ணணும் இதை நம்ம ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படியும் ஆட் பண்ணலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த விலேருந்து நம்ம விஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அந்த விஎக்ஸ்ன்றது என்னது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணணும் விலேருந்து அப்படி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு விஎக்ஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு விஎக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது அண்ட் இந்த விஎக்ஸ்ன்றது என்னென்னா நம்மளுக்கு யூஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லையா இதுலேருந்து யூஐயோட வேல்யூவில் மைனஸ் யூஐன்னு போட்டு கண்டுபிடிப்போம் அதான் இந்த மைனஸ் இது யூஐயோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் யூஐயோட வேல்யூ அதை எடுத்து எழுதுவோம் இப்போ ரெண்டு யூஐ விஎக்ஸுமே சேம் தான் அதனால் ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒரு வேல்யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்குதுனா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சி போடுறோம் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அது தான் நம்மளோட வி நம்மளை கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூனா வியை கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அந்த வியில் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் நம்மளோட வி இப்போ இதே கொஷனுக்கு எஃப் ஆஃப் இசட்னு எக்ஸ்ட்ரா கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் யூவையும் விவியும் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா இது யூவோட வேல்யூ ஐ விவோட வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அதில் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ இசட் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் இருக்க டேம் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் ஒய் இல்லாத டேம் எல்லாமே எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் அது சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா இப்படி தான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்கும் நம்மளோட கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்க சம் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம இந்த ரெண்டு சமையும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்து
ஸோ இந்த சமயம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கோம் ஹார்மோனி கான்ஜிகேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரெண்டு கொஷின் இல்லை மூணு கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த சம்மை பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட்